什么调 ？C 调。我天哪！他是叶小刚，著名作曲家，中国音乐家协会主席。他的作品包含了交响乐、舞台音乐和影视配乐。二零零八年，郎朗在北京奥运会开幕式弹奏的《星光》一曲，也正是他的创作。他对音乐有着敏锐的感悟力与创造力。站在这儿，我觉得有点难受。真是不想来，昨天还在发脾气说不愿意来。<笑>这是您人生第一场演讲，我也不瞒大家说，我是第一次，我活六十多年了，第一回站着讲大课，靠着钢琴说话，我比较自信啊。他将带领我们一起探寻音律之美。本期演讲者，叶小刚。各位好，欢迎收看中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。今天大家在我们的台上看见有一架钢琴，各位一定能猜到，我们今天这个话题是和音乐有关。当然了，本人有很多隐藏的才艺，不到关键时刻一般是不拿出来的。所以今天既然有一架钢琴在这里，那我只好坦白的告诉大家，我真不会的。今天我们请来的这位开讲嘉宾，四岁就开始练琴，而且他是真喜欢练琴，每天据说是练八个小时，练到楼下的人拿这个扫把捅这个天花板，但是他依然乐此不疲。不过最后，他并没有成为一名钢琴家。而是成为了一名作曲家，在北京奥运开幕式上，大家还记得朗朗的那首《惊艳世界的星光》，就是他的作品。接下来，就让我们掌声请出我们的这位开讲嘉宾，著名作曲家、中国音乐家协会主席、中央音乐学院教授叶小刚先生，有请。你好，叶老师。你好，你好，你好，你好。谢谢各位，请坐。今天我们为您专门准备了一架钢琴。在我印象中，开讲之前只有过一期节目，台上是有钢琴的，就是朗朗来的那期。朗朗当年奥运会开幕式上弹的也是您的作品，是是是。您那么喜欢钢琴，为什么后来没有成为一个钢琴演奏家，成为了作曲家？当年中央音乐学院七七年招生的时候，到上海去招生没有招钢琴系。后来我母亲说：“要不你试试作曲吧，学钢琴嘛，当然你一辈子弹别人的东西；学作曲呢，你要是学好呢，人家就弹你的东西了。”哎呦，母亲很厉害，一句话。就让儿子改变了心意，然后我就大概花了两三天的时间写了一个曲子，就考上了。<笑>这种聊天经常是聊的人要吐血，最后花两三天写了个曲子，考上了。<笑>当年据说，这个奥运会开幕式的这个星光，就朗朗的这个作品。传言，叶老师用了一个礼拜就把曲子写完了。实际上，后来找到叶老师求证这个事儿的时候，叶老师说：“没没没，一天下午就写了。<笑>”他要求是写五分钟那曲子，我花了一个下午的时间写了三分钟，写了三分钟只是一个主题和那个钢琴部分，然后呢，乐队的一些缩影，我就让我的那个学生叫周航，我说你啊，把它好好编一编。你星光嘛
，宇宙声啊，什么这声那声的啊，一些效果。我说你这个东西一定要编号。后来他就也费了很大的劲，就是编好了三分钟不到，大概两分半一点就送到那个组委会去了。送过去没半小时，张艺谋就打电话来了，他就说：“小王，你接入最晚。”但你最靠谱<笑>。我音乐一开始比较轻柔，比较柔美，到了音乐的最后那个高潮的时候，还是要有庄严的东西在里面。当你的音乐伴随着上万个人在你的那个音乐下起舞的时候啊，这个美不光是只是看着漂亮，不是，是一种崇高的一种精神的美。这只是叶主席在这么多年音乐的旅途上跟美邂逅的其中一个故事。接下来，我相信这个开讲会是非常与众不同的。一架钢琴，一位作曲家，共同为我们揭示音符背后隐藏着的美的世界。有请您为我们开讲。今天对我来说啊，不瞒大家说，我是第一次面对这么多人站着讲大课。大家知道我在中央音乐学是个教授，教授怎么讲课是一对一上课，所以呢，我们平时都有一架钢琴，学生坐在钢琴旁，我也坐在钢琴旁，我们时不时的扒拉几下钢琴，弹一下和声。我从来没有讲过大课，啊，活六十多年了，第一回。那么今天既然来了，那我就开始讲吧。今天既然是年轻人那么多，年轻的时候你怎么样坚持自己的信念，我觉得是一个励志。为什么说是励志？根据我个人的生活经历来说，我小时候其实生活状态并没有像今天那么美好。我到农村农场里劳动过一年。在工厂里待过七年，做的都是 labor work， 都是苦力。零下一二度的时候，我光着脚在河里挖河泥。那个铲子上面有一条边，你这么一踩，铲子能伸入到河泥里面去。在非常艰苦的条件下，去劳动。后来在那个工厂里当钳工的时候呢，第一个基本功是拿锉刀，锉一片铁，锉一块钢。你把它锉平，你把那个锉刀放在那个缸上，不能有缝有缝的时候就说明你这个钳工是不合格的。所以这个基本功啊，是要有毅力的。那么在这样的工作环境下，我没有机会接触到音乐，可是我心里是非常向往这个音乐的，向往家里能够成为钢琴家，向往成为像殷承宗、刘诗坤那样的钢琴家，所以也立志天天在那里。拼了命的练琴，练得邻居不厌其烦。但是呢，自己没有创作过什么曲子。等到中央音乐学院一招生要招作曲系，没有招钢琴系，我觉得我的愿望要落空了。但是呢，我母亲说没有钢琴系你就考作曲系嘛，因为我父亲是个作曲家。这是我逼着自己两三天之内啊，一定要写一个曲子。这是我一种肾上激素，一种激情。一下子喷涌而出，我这个曲子我还记得啊！我给大家弹一分钟靠着钢琴说话，我比较自信啊。在那这儿，我觉得有点难受
。刚才那个钢琴曲啊，我一个一个没有改过，当年就是这么写的。一九七七年的十月份，大家如果有搞音乐的人知道，或者对音乐稍微有点了解的时候，就听见那个里面那个和声啊，不是在本调之内或者在基础之内的一些我们习惯的那些和声语言了。当时我没有学过，这就是本能。为什么会有这样的声音？我刚才那个旋律是这个，是一个很简单的上句下句模仿，对吧？但我和声一配就变成这样了。第二个和弦就不是正常的和弦，因为它表达了我当时的一种略微伤感的一种心情，因为我那时候已经二十三岁了，好，我们还没有踏入音乐的大门，所以把这个情绪放了进去。结果由于这首曲子，老师问我，当时老师叫李西安中央音乐的教授，他说你学过和声没有？我说我没学过。他说你这个和声哪里来的？我说我凭感觉写的。他没说话，那老师特别有涵养，然后问了我几个问题，几个月以后通知书就寄到我的单位里去了。我的单位是个工厂，半夜三更很晚了，十几个人跑到我们家里来砸门，说你被录取了。中央音乐学院在上海招生，上海的考作曲系的学生有五百个，录取了五个，我相信就是因为这首曲子。人到中年的时候啊，要建立一种重新理解世界的框架，也就是说，没有什么清规矩例是不能打破的。在艺术上啊，你没有什么禁区可以不用跨过的。我觉得什么都可以打破。其实对每一个人来说，每一个作品，怎么样在类似同样的题材能够发现不同的审美的地方，和你所激动的地方是不一样的。每个作品是不一样的。我从。一九八五年写《地平线》开始呢，就写了很多西藏题材的音乐作品，主要是因为高远的天空、广阔无垠的大地，你在西藏一站，你可以看到几十公里以外的山，那个质朴的人民、悠久历史的民歌，等等等等，啊，以及他们的生活方式，藏族人民平淡的、平常的一种生活。我有一天让我突然想到。其实我们生活，平时都忙忙碌碌，有时候注意不到身边发生的事情。其实，在你身边默默无闻的，在替你默默打理一切的，为你的生活、为你的事业奔忙的一些看上去无足轻重、不重要的一些生活场景，其实都是激发你美的创作的一些源泉。我突然想到，我西藏之光应该献给我的夫人。他是中央音乐院的老师，我们大家叫他王老师。他默默无闻的为我做了很多很多事情。我突然想到，这个西藏之光应该献给他。由于这个念想以后，一下子激发出来这个作品啊，考虑土地，考虑信仰，考虑天空，考虑山，考虑河，一下子都推到后面去了。推到前面来是什么？是一种亲情，是一种人之间的一种非常亲密的一种感情。这是另外一种升华，这是美的另外一种形式。我自从有了这么一个点儿以后，我这个西藏之光写的特别自信，结果演出的时候效果也特别好，也非常非常温暖。我相信大家不管做什么样的事情，做什么样的职业，就是在。特别平常的时候，突然想到另外一个方式来表现。你说物理学也好，量子等等之类的学科也好，就看你能不能去发现，看你能不能在突然一闪念的时候能去感觉到它，然后激发你的肾上激素，完全就换了一个人，换了一个作品的状态，会很不一样。<笑>我们人生有各种各样的阶段，那么到了我们现在这个阶段。怎么样在自己的一生当中，能够实时的激励自己，能够实时的鞭策自己
，我觉得是人生的一个重大的课题。在座的应该有音乐学院的学生，大家知道那个钢琴谱从地上落到这么高都不够，是吧？世界上有这么多的文献，美丽的音乐，有时候我看看那些书，我觉得不得了，人类的智慧啊，真的是不得了。我们抓紧有限的时间，把这些美丽的星星、美丽的果实，能够放在自己的口袋里，能武装自己，能鞭策自己。我觉得你这一生一定会很美好。就我到现在为止还在不停的买书，我一个星期大概要买这么一摞书。唱片我到至今还在搜集，为什么？我觉得里面有无限美好的那东西在吸引着我。怎么样，让音乐在自己一生中能够发挥更多的作用？交响乐。或者是古典音乐，怎么去欣赏它？我觉得首先有一条，不要有包袱。我从小出生的时候，也不是说啊，音乐就是在我脑子里的，也是慢慢习惯了。但对古典音乐来说呢，我有一个谏言，就说你把这个音乐啊，就随时开在哪儿。你比方说，毛笔字、柳公权、颜真卿这些字体。大家都看过，这字写得很好，流体、颜体，因为它比较正规啊，比较规矩写的。也许你一开始接受不了草书，接受不了王羲之那些笔法的那些书，那你看流体、看颜体总是可以看的。等到你这些字看习惯了，你会觉得要有一些突破，找一些更复杂的一些形态来轻盈自己的审美观。那么音乐也是这样，如果你欣赏音乐或者感受音乐，不妨从这些比较简单的音乐开始。如果你贝多芬、莫扎特、肖邦还没有听习惯的时候呢，你多听听他。这跟现在那个背景音乐也差不多，就听习惯了，慢慢就会觉得，哎，我要求再往前走一步，听听不是这样的人是怎么写的。你慢慢慢慢的，音乐啊就进入到你的心里去了。越来越往前走，也许你内心植入的那些概念会改变，改变了你对音乐的理解和方式。哦，原来世界是可以有这样的方式的，来构建的。今天有这个机会啊，能跟大家来讲一讲这个。对我来说呢，人生几十年来第一回，我不善于讲这个，我真是不想来。昨天还在发脾气，说不愿意来。哈哈，今天讲完以后呢，我其实心里也挺高兴的，因为呢，又做了一件没有做过的事情。啊，不管这个事情的结果如何，或者评价如何，对我来说是一个人生的新的，不能说是新台阶，但是迈出了一个新的一步，自己从来没有做过的。我觉得最后有勇气到这里来讲。还是因为对美的追求，啊，对美的向往，我愿意把这一点呢跟大家分享。当然是不光是只只是音乐方面，啊，美术、文学，包括建筑，都能改变我们的生活，都和我们的命运有关。希望这个几句话呢，对青年人有些启发的作用。那我今天的讲话呢，讲的不好，请大家原谅，谢谢大家。谢谢各位，大家请坐。这是您人生第一场演讲，我们对谈可能会更合适。但没关系，马上接下来就是对谈的形式。<笑>但是真的要向您说声抱歉，因为叶主席最近非常的忙，这一点我必须要告诉大家。叶老师的作品《英雄》在国家大剧院首演。就像那个，就是明天有个重大演出，你今天肯定是没有心思。对呀、啊，我估计您此刻您在跟我聊着天您脑子可能还在排练、啊。我在想什么是有问题要需要解决的，台上哪个乐器是不是放的位置不太合适啊？哪个音是不是长了一点，要把它总谱上去修一修？全是这种事儿。您感觉到身边有个人吗？<笑>
不过这两天，节目组的同事也跟随着叶老师，感受到了一个音乐家的日常。我们来看看。再来一次，我刚才又发现一些问题。所有的伴奏小点声，短一点啊，非常稳 ，steady， 非常稳，哎，有点修养啊，不要毛草。<笑>我自己就很没有修养，这种表达是最直截了当。对对对，那我的问题，但我电脑上是怎么都都对着呢？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，嗯，滴滴哒哒滴滴哒哒滴，哒哒哒哒哒，滴滴滴，这个说的对。知道艺术家都怎么聊天吧？哒哒滴答，滴答滴答，哒哒哒哒。我们完全都听不出调，但他们一说就明白。所以您此刻的状态，大家理解了吧？真的是易老师不是不愿意来，是确实不愿意来。<笑>所以我们加快时间。首先，全民小纸条互动环节，我们来看网友给我们发来的问题。您好，我是学街舞的，我们街舞的音乐几乎没有古典音乐，请问您对此事怎么看？我觉得不用用几乎，好像是没有。为什么不用呢？其实一样用的。哎，对呀、啊。你完全可以在街舞里面创造一个古典流派、哎。你古典音乐放着跳街舞怎么了？挺好的。哒哒当哒哒当哒哒当当当哒哒当哒哒当哒哒当当当哒哒当当当。也可以。对呀、啊，是可以的。对，就是哪怕最温文尔雅的，比方说那个弦乐四重奏，它音乐很慢，你跳得很快，不是一种反差，也是很有意思的。没准艺术上还创新了呢，对吧？我觉得是可以的。啊，没有什么不可以，拿来就跳。这位观众，中国音乐家协会的主席给你出了一招，希望你开创一个新的街舞流派。好，接下来现场的问题，叶教授，现在各种音乐课程速成班，比如说一周学会唱歌，包你不跑调，<笑>您觉得靠谱吗？不靠谱。反正中央音乐学院是肯定没开过这样的班吧？啊，这个不管是哪个学校，中央音乐学院还是不是中央的音乐学院，都是都是、啊，都开不出这样的课，因为这个基本上是忽悠人的。如果真正一个不跑调的人，他不会开这样的课。呃，因为音乐嘛，可能是人和人人际沟通的一个很重要的一个交流的途径，所以很多年轻人会觉得我会唱歌该多好。所以对于这样的真的想学声乐或者想学音乐，您觉得用什么样的方式是比较？靠谱的途径，就不要着急，心态放平，还能救慢慢有救，怎么会没救？<笑>大家知道这个学音乐啊，有一个好处就是什么呢？从小如果你学音乐，就喜欢啊、呃、互相交流，互相听啊。比方说你家里有俩孩子，现在俩孩子，一孩子弹古筝，一孩子吹竹笛，拉二胡，或者是两个人互相听是很重要，对吧？你你唱，你说 A， 我说 B， 你说 C， 我说 D， 那么也就是说互相的配合很重要。所以唱歌的时候。我建议电视机前的观众不要把自己嗓门开特别大，哎，这个你音准不音准，呃，跑调不跑调，全在那时候露的切。你不妨把自己声音调降下来，听听别人怎么唱，然后你自己唱，你进步会更快。嗯嗯、这都不用一周，一分钟就教会你了。<笑>所以我想跟这位观众说，别把这个唱歌啊或者音乐的欣赏当成一个特别功利的事儿。越是这样着急，你可能越感受不到美，你反而是负担。真正如果你要想感受音乐的美，哪怕你唱歌跑调，你可以听啊，对吧？你可以欣赏啊。所以要想接近音乐的美，其实有很多的途径。接下来六位青年代表，来。呃，小夏哥好。
也叫做能好，能好，能好，<笑>因为我特别有关注叶教授的公众号，然后叶教授其实文笔特别棒，而且他当中写过一篇文章是关于上海话的那些解析，江东讲了很多很有趣的词，可能本来很多像九零后上海人都不知道，所以今天见到叶教授就很激动，一定要拿上海话先打个招呼。谢谢，嗯。今天想问的问题是关于电影配乐。哦，好。对、嗯、我是一个电影迷，所以我觉得电影配乐其实是电影中非常重要的一部分，是一个灵魂来的。比如说像《音乐之声》或者《星球大战》，其实那些经典的配乐，当你一听到，你就会把你带入到那个场景。但是在宣传电影的时候，通常大家都会说啊，我们这个电影是哪个哪个大咖出演，或者是我们有多么优秀的团队，而很少会说我们这个电影是由哪一位优秀的作曲家做了哪个音乐来作为主推的。所以，叶教授，你有没有觉得电影配乐它其实是一个电影的灵魂，但往往其实没有那么受到观众重视？你觉得会不会很委屈？这个是我倒是没有觉得委屈，这实话实说，我写了三十多部电影，呃，我顺便告诉大家做个小广告，我明年是要做《红楼梦》啊，哇啊，那，今年今年今年，一九年，因为电影是导演的艺术，音乐是为了这个综合效果服务的，音乐有一个很重要的说明功能，如果电影上一幅隔壁滩。没有音乐，大家都不知道是哪儿，对吧？如果音乐一起来是新疆音乐啊，你就知道是塔拉玛干沙漠，对吧？如果是伊朗的音乐，你就是在波斯；如果是非洲音乐，你就是在撒哈拉大沙漠了。所以这个音乐这个功能其实很重要啊。如果如果两个人表现情感的时候，音乐是很温柔，是吧？如果有一个砰，有一声呃很尖锐的声音出来，你肯你肯定知道他要出事儿，剧情要反转，啊、要反转。有补充功能，有说明功能，有预示功能，等等的有很多的功能，啊，所以呢，呃，电影乐是电影制作的一部分，呃，那个看作曲家，看什么样的心态去合作。啊，所以我作为一个电影音乐工作者，我这点心态挺好的啊。你啊，呃，你需要什么，我就给你什么啊。只要这个片子成功，就是集体的成功，啊，我倒并没有觉得委屈啊。你要是太全仗着我了，说明你这电影不咋地，对吧？对对对哎哎、到了剧院，请大家闭上眼睛看这个电影，<笑>听音乐。<笑>但是中国电影有一个问题，就是中国电影的音乐确实做的稍微。和世界那个著名的大片比，质量还是不够的啊。呃，无论是那个制片部门的投入啊，还是音乐家的认认真程度，以及导演的重视程度，其实都是不够的。但现在我觉得好，好慢慢的在好，好多了。大家知道音乐重要性了。那叶教授就像您说的，中国现在可能还没有这么一块牌子出来，但大家比如说认识您是通过《玉观音》啊、《刮痧》这些电视剧的优秀配乐，你有没有想过打出自己的一块牌子，以后就是中国电影配乐第一人？<笑>估计没那个时间。不需要，不需要，嗯。没有那个时间。我那个中国电影配乐第一人，我自己打这个牌子也没有这个必要。第一二呢，嗯。什么事情用不着自己说，对吧？<笑>还是有这个自信的。<笑>谢谢，谢谢。下一位，叶老师好，主持人好。您桌上有什么很多笛子？呃，有备而来。今天是，啊啊、确实，我从八岁开始吹笛子，一直到现在，非常喜欢笛子，也非常喜欢收集各种各样呃国内外的笛子。第一个呢是有九千年历史的假胡古笛的复制品，啊、哦，哦，复制品吓我一跳，真品我带不来，是骨头做的，骨头是真骨头做的，是在那个哪里出土的？是河南的假胡，九千年，呃，仿九千年，啊，然后第二种呢，对爱尔兰少笛，爱尔兰那个泰坦尼克号的主题曲，主题旋律就是他演奏的。这个呢，是南美的盖纳迪，也是秘鲁的。想起那个印加帝国的那种声音，安第斯山脉的那个感觉来了。<笑>印加帝国，古印加，<笑>南美的。这是我们中国的南霄。日本的尺八跟他是同宗同源，都是唐代最著名的
吹管乐器。啊，最后这个呢，就是喜闻乐见的中国竹笛。第以前第一次曲有个很有名的《凉边吹马运粮忙》，对吧？很有名啊，我倒背如流，哒哒哩哒哒哒哒哒哩的，我都很熟的。您哼的是那？是没错，我弹给你听。是的，是的，是的，是的。拿起你的笛子，跟着快。呃，叶老师 ，C 调。什么调 ？C 调。这个，这就是让我们这些外行最羡慕的，就是搞艺术的人，他不用，这从来没排练过，也不需要更多的交流对话，大家一坐，只要说一个 C 调 ，OK。这这，叶老师的民族音乐功底还是可以的哈，特别好，特别好，太厉害。真的，呃，衷心的希望您，呃，多出好作品。好了，谢谢。也为民乐发一点声，好，多写一些优秀的民族的管弦乐作品。我我准备每一件那个民族乐器都写一个独奏曲。呃，琵琶协奏曲早就写过了，我最近写了一个二胡的，叫《光明行》，和刘天华先生是同名的，啊，音乐素材一点关系都没有，但名字是名字一模一样的。我到那个江阴去采风，啊，就是刘天华和阿炳的《无锡的故乡》去采风，后来我就萌发了这么一个宏愿，啊，拿他们六首作品同名的，我也一样写一首。我现在只完成了一首，完成了《光明行》，啊，这《光明行》，今年的金钟奖。比赛作为必拉曲了，我写过一个古筝叫《灵泉》，也变成了古筝比赛的一个必拉曲，就是无论是你考级还是考试、考博士、考研究生、考本科，都得弹的一个作品，啊，所以呢，我希望呃将来有一个曲子能够为您的那个手上的那个民族乐器写一首。尽量的把民族化的语言，尤其民族乐器的特征，把它表现出来。那么笛子，无论是那个陆陆春林还是赵松亭，后面那个每个笛子的句子后面都有一个小花音滴呀，滴呀，这种这种东西把它写出来，可能就会很接地气。谢谢叶老师。大家好，主持人好，叶老师好。我叫叶老师，是因为确实叶老师是我的老师啊。这个我也是,、啊、是中央音乐学院，我也是曾经在中央音乐学院学习作曲系吗？作曲系，作曲系。我自己非常有幸，就是在高中的时候就呃，这个去叶老师家里给叶老师看课、看作品。哦、但是呢，这个跟想的特别不一样哈、啊。这个第一次上课的，对我们来说很惨痛的经历，因为我们精心准备的很多作品，呃，我自己认为是在附中阶段，因为我们都也觉得天之骄子嘛，这这个中央学院附中，呃，精心准备的，写了很长时间，那改了又改，跑到叶老师家看了一眼就给扔了啊。叶老师说，我直接扔了。说这个不再，首先没什么可看的啊，没什么可说。第二呢，就告诉你，就是别这么作曲就行了。啊，这个，所以这个，你是怎么活下来的？就是，呃，一般受到这样的打击，求知欲和求生欲，稿子扔出去，我也跳出去得了。呃，我们花了很长时间，其实没有学习，就是说写什么，而是在学习不能写什么。另外一个呢，就是刚才还有一个同学提到这个叶老师公众号哈，其实叶老师是被作曲耽误的作家，就是我们经常以前在跟叶老师工作的时候，半夜两三点也会被打电话叫起来，是什么呢？可能就是这个我们写的东西当中有个编点符号错了。比如说逗号吧，不能留到明天，不能不行，必须得今天解决。我们刚开始就就很担心，觉得这多出了多大的事儿、啊、哈，包括公文这种的，呃，都不能有重复的词，比如说动词用的不能重复，形容词不要重复，等等等等。这个标准建立的非常高，从我们很年轻的时候，我们都叫做小刚标准啊。呃，看着老师写了这么多作品，都是各种机构、乐团的约稿哈、啊。如果真的让就是你选择自己。在未来再写一部作品啊，然后没有任何的约稿，你会写什么啊？为什么？不是命题作文，不是命题作文，对对对。您自由发挥，您最想写什么？写一个无标题的音乐啊，啊，就是随心所欲，没有什么牢笼是不能冲破的，没有什么樊篱是不能打破的，啊，没有什么规矩是不能一脚踢开的。我觉得人生到了这一个阶段的时候，可能曙光就在前面。
啊，我觉得现在所谓的呃成就成功都不足以说啊，所以我就觉得，真正要写一部作品，我就想把所有的禁忌全部打破。话是两方面说，给你一个非常窄的限制，让你在那里做的最佳，那你要哇，穷尽思维，穷尽你的能力去把这个事情做到最好。但有时候你什么都没有了，也很难。你怎么样在这个纷杂的世界中独树一帜？这是人生最大的课题，啊，所以你也给了我一个很好的一个。警醒的一个提问，谢谢。嗯，期待着您的这首《无题》。嗯，两位老师好。首先，在我提问之前呢，我想先请叶老师看一幅画。呃，想问一下叶老师，看到这幅画的时候有什么感受吗？呃，这是一幅画，这是感受。是。因为这幅画是我画的，我是一个学中国画的学生。然后这幅画呢，是我之前听了叶老师的作品，然后根据您的那一首《为古筝创作林泉》。在刚开始，我感觉是一片非常安静的树林，然后在呃一分钟左右，然后感觉有一条溪流流进来了。后来就这个溪流跟其他溪流汇聚，它越来越大，然后有这个浪的声音，然后有几个重音，感觉是激起的浪花。然后我是根据这首音乐，然后来画的这幅画。谢谢。<笑>在国画中就会比较注重什么讲究那些留白，然后我不知道在音乐上是怎么样的呢？然后您能给我们讲一下音乐在中西方审美上有什么差异吗？嗯，有差异的。举一个例子，我在法国开中国故事作品音乐会，我的专场中国故事，他们法国人按我的音乐谱子奏啊，奏得非常严格，你上面休息几拍就是几拍。我写的非常异常准确，但是实际上我们演奏的时候没有那么准确。比方说空白留的比较多，后来我总觉得什么地方不对啊、哦，我后来一想，他们留白太少。我的谱子上也许只有三秒钟或者两秒钟，实际上五秒钟更合适。他们就有时候外国人比较着急，他准确的不能在这，就哪怕你只有了一秒半，他一秒半就进来了，他不会给你留很多白。我说哎，老兄拜托你，时间留的长一点，慢慢进来好吗？我就跟他们讲中国的留白。故江索里文独钓寒江雪，钓的那个老头戴了一顶缩帽，缩帽，嗯，就画面上一角，前面全是空白的山。这个空白啊，这个审美啊，国外是和国内是有差别的。但是好在现在啊，中国的艺术啊，逐渐逐渐开始以在世界上有所影响，慢慢就是世界各国的人对中国的留白的那个那个审美观是有所感悟的。谢老师，这幅画你是要送给？叶老师吗？呃，我没带原作了，带了一个，因为原作太小了，然后把它做的电子图片。哦，幸亏没带，不用送了。<笑><笑>老师没有感受到。再画一幅更好的。好，没有没有。谢谢老师谢谢。下一位，夏老师好，叶老师好。呃，我去年刚毕业于清华大学电子系。我在学校的时候，就和我的小伙伴们一起做了一些生成音乐的尝试，但是我们很少有机会来和您这样专业的作曲家来进行交流和沟通，所以我想，呃，待会儿会放一个我今天带来的音乐片段，然后是人工智能做的，对，全是完全人工智能做的，你赶紧放，我着急听。挑一些优秀的人类的音乐作品，然后呢，就是把它们变成计算机可以理解的这个数据的格式，然后让它来自己进行学习和训练，就可能有点像下围棋领域的 AlphaGo， 它就是去学习人类的棋谱一样。用他们的术语讲叫喂养，他们拿很多数据去喂养这个人工智能，让它长大。对我来说哈，刚才那个音乐听上去，呃，和人做的没有什么太多差别。没有让我哎哦，人工智能有什么不一样没有？我没有觉得，我就像一个人拿电子合成器在电脑上做出来的，没什么太多差别。换个方式说，你们输进去喂养这个人工智能这个东西那个素材，那个里面那个材料 materials 并不是特别新鲜的。对，因为这就是我觉得也可能是人工智能进行艺术创作的一种局限性，因为我们只能去学习已有的一些素材和作品，所以说它。如果做到极致，也只能去生成一首可能我们听起来和人类比较接近的作品，它
可能很难去做一些创新，或者说让人听起来耳目一新的东西。那你要继续开发了，你就要让我做出来耳目一新。如果这个音乐像我听上去和呃普通人做的一样，呃拿个合成器就能做的，那你没有必要去人工智能它了，对吧？明白明白，谢谢。如果你能够做出来，哎，这什么玩意儿？这厉害了，哎，这个没听过，哎呦，这个这个厉害，这就才是人工智能。我希望我的期望值是这样。明白明白，谢谢您。但是叶老师啊，是作为一个艺术家。提出了他的这种想象，但其实作为科学家来讲，图灵测试恰恰就是，如果一个人工智能做出的曲子，你分辨不出它是机器做的还是人做的，它就证明它骗过了你。如果您要是分辨不出来，他反而觉得他成功了。那我没有觉得，我就没必要。但这是我们的观点立场不同。那我需要听到我没有听到过的东西。那刚才这个曲子，如果您说感觉像人做的，那么是人写作的当中的上乘的作品，还是中等，还是一般？比较商业的这个音乐，一听就是比较商业的，<笑>啊，就是广告性啊，比如说巴拉巴拉就能有的那个那个音乐，嗯、啊，巴拉巴拉就能有。好的，我们会继续努力。<笑>我们最后还有一位，叶老师好。我是一个物理专业的学生，我们作为这个物理学的孩子，性格特别轴。就是叶老师建议我们在学习音乐的时候，这个我们就多听，然后一步一步循序渐进的来。但是呢，我们就非要追其所以然。就是我们听一首大师的作品，我们说不出他好在哪儿，我们似乎就浑身难受。所以说，其实我还挺想。问一问叶老师，就是当我去欣赏一部音乐作品的时候，我想知道它到底好听在哪儿，这个应该怎么去做？当我去欣赏一部音乐作品的时候，我想知道它到底好听在哪儿，这个应该怎么去做？嗯，确实很着一个问题啊。<笑>嗯，呃，其实我个人还是那个回答，就是不要太较劲，你何必跟自己较劲呢？对吧？音乐是慢慢浸润你的心田的，不是说今天你就能得出答案来的。假如你听一首作品，我问一下你，你听哪一类的作品你觉得嗯不知所以然，有点着急？比如说像贝多芬的《命运》，那么老师会告诉我们说这是一部大师的作品，他写得非常好。可是我把这个作品完整的一个小时可能听下来以后，我会发现就是我可能只能接受到其中一些零星的信息。嗯，就是我并不能说这首整首歌我非常沉浸式的陶醉在其中。嗯，别着急嘛，它取决于这个音乐的结构，就像那个鸟巢一样，那个钢结构是一环扣一环，全部扣起来啊。所以音乐是个宇宙，它是用数学一样的那个呃严密的逻辑构成的，所以你可能一下子呃感受不到，但是我相信你。一遍一遍听，你平时做饭的时候、拖地的时候，他把那个音乐一开，你平时随时随时就能进去，这个是很重要，就耳濡目染很重要。总有一天会觉得，慢慢感悟会越来越深的。哎，我觉得学物理的、穷其物理的最核心的东西，也不是一天能够得到的，对吧？那么听音乐是一样的，你觉得命运这个交易，大家已经有人告诉你这是很好。肯定是有道理的，不会是乱说的。那你就慢慢去感悟它，你能慢慢听见它的那个内在的构造的逻辑，什么像数学一样精准。同时，我还建议你再听一些稍微浅显一的东西，因为你可能从来没有听过命运交响乐，一下子听命运可能会觉得你接受不了。结果我一下拿那个爱因斯坦的那个那个著名的公式，我看不懂是一个道理。那个交响乐是一样的，为什么它是好？是要一生是来体会的。我到现在为止还是这样。谢谢谢谢老师。作为年轻人来讲，到哪里去寻找美，不要着急。审美力可能是人生一个很重要的能力，是随着你的生活的经验的积累，随着你的人生的感悟的积累，慢慢去体味的东西。当有一天你感受到了艺术、音乐带给你的美的那一瞬间，我相信，从此以后这种感觉你就不会再忘掉了。期待着每一个人都能在那一天和你心中最美的。艺术、音乐有一次邂逅和相遇，谢谢，再次掌声，感谢叶教授，在百忙之中来到我们的开讲，谢谢谢谢谢谢叶教授，下期节目再见。